पैसा धन मनी एक ऐसी चीज जो आज तक किसी की नहीं हुई पर भिखारी से लेकर बिलियनर तक हर कोई इसे पाना चाहता है ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं ये एक नशा है जिसने हम शिकारियों को लोहारों सौदागरों और बादशाहों में बदल दिया ये पैसा ही तो था जिसने जंगलों में रहने वाले इंसानों को इन बादलों को छूती इमारतों में रहने पर मजबूर कर दिया पर पैसे में इतनी ताकत आई कहां से यह कैसे बना कब बना क्यों बना और आखिर यह पैसा है क्या वट इज मनी पैसा एक ऐसा कागज का टुकड़ा जिसकी खुद में कोई कीमत नहीं बस ये हमें दूसरी चीज़ों की कीमत बताता है हम दिन रात इसके लिए मेहनत करते हैं और फिर यही पैसा किसी और को दे देते हैं ताकि हम वो चीज़ खरीद सकें जो उसके पास है और फिर वो इंसान वही पैसा किसी और को दे देता है ताकि वो अपनी पसंद की चीज़ खरीद सके और इसी तरह ये पैसा पूरी दुनिया में इधर से उधर घूमता रहता है जानते हैं इस वक्त पूरी दुनिया में कितना पैसा है जो नजर आता है वो है 40 खरब डॉलर और जो नजर नहीं आता वो है 1300 खरब डॉलर 1.3 पॉइंट क्वाड्रिलियन आखिर इतना सारा पैसा आया कहां से इसे किसने बनाया तो आइए मेरे साथ चलते हैं एक ऐसे सफर पर जिसमें हम जानेंगे पैसे की ऐसी कहानी जो सच में आपको हैरान कर देने वाली है हम जानेंगे वो सब कुछ जो आज से पहले आपने कभी सोचा भी नहीं था पत्थरों और सोने चांदी के सिक्कों से लेकर ऐसे पैसे तक जो नज़र ही नहीं आता आखिर कैसे ये एक ऐसी ज़ुबान बन गया जिसे दुनिया का हर इंसान समझता है आखिर कैसे इस बेजान सी चीज़ ने हमें अपना गुलाम बना लिया तो आइए चलते हैं आज से सत्रह हजार साल पहले जब पैसे का नामो निशान भी नहीं था फिफ्टीन थाउजेंड बी ये वो वक्त था 
जब इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहा करते थे और उन सब का सिर्फ एक ही मकसद था शिकार करना और किसी भी तरह जिंदा रहना पर शिकार एक ऐसी चीज है जो हर रोज नहीं मिलता पर भूख तो हर रोज लगती है ये भूख ही थी जिसने एक कबीले को दूसरे कबीले से कोई चीज लेने और देने पर मजबूर कर दिया तुम हमें ताजा गोश्त दो और हम तुम्हें अपने हथियार देंगे इस लेन देन में दोनों का ही फायदा था क्योंकि अगर छीन कर कोई चीज ली जाए तो एक बार तो वो मिल जाएगी पर दूसरी बार कभी नहीं और इस तरह जन्म हुआ बार्टरिंग सिस्टम का चीजों का लेन देन करना कहा जाता है कि बार्टरिंग सिस्टम की शुरुआत कहीं ना कहीं मैसोपोटेमियन ट्राइब्स ने की थी मैसोपोटेमिया साउथ वेस्ट एशिया के एक इलाके का नाम है जहां आज इराक है यहीं पर मैसोपोटेमियन ट्राइब्स रहा करते थे बार्टरिंग सिस्टम ने मानो हमें बदल कर रख दिया एक दूसरे से लड़ने वाले इंसान अब मिलजुल कर रहने लगे हर कोई एक दूसरे से ट्रेड करने लगा और हजारों साल बाद जब लोगों की आबादी बढ़ती गई और वो शिकार के अलावा खेती बाड़ी भी करने लगे तो बार्टर सिस्टम की कमियां सामने आने लगी इतने सारे लोगों से ट्रेड करने पर यह याद रखना मुश्किल था कि किससे कौन सी चीज लेनी है और किसे कौन सी चीज देनी थी ये याद रखने के लिए हमने क्ले के छोटे छोटे टुकड़ों पर लिखना शुरू कर दिया जिससे शुरुआत हुई अकाउंटिंग की हमने चीज़ों का हिसाब किताब रखना शुरू कर दिया पर बाटर सिस्टम की परेशानियां तो मानो ख़त्म ही नहीं हो रही थी सबसे बड़ा मसला ये था कि ट्रेड करने के लिए दोनों का रजामंद होना ज़रूरी था तुम्हें तो वो चीज़ चाहिए जो मेरे पास है पर मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए जो तुम्हारे पास है इससे ट्रेड नहीं हो पाती थी बाटर सिस्टम के ज़रिए ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो गया था और हमें अब कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जो सबको चाहिए हो और इस तरह शुरुआत हुई पैसे की ये वो पैसा नहीं जो आप समझ रहे हैं ये थी कमोडिटी मनी हमने उस हर चीज को पैसा बना लिया जो नायाब थी जिसे हम खुद भी इस्तेमाल कर सकते थे और हर कोई उसके जरिए ट्रेड करने पर राजी था जैसे गायें भैंस बकरी कुल्हाड़ी चाकू छुरी तीर तलवार जानवरों की खाल टबैको सॉल्ट मोर के पंख वेल टीथ एल्कोहल कौरी शेल्स और यहाँ तक के इंसानों को जी हाँ उस वक्त गुलामों को पैसे के तौर पर इस्तेमाल करना तो आम बात थी और जैप आइलैंड पर तो लोग बड़े बड़े डोनट जैसे पत्थर इस्तेमाल किया करते थे जिनका वजन पाँच टन तक होता था इन्हें राइस स्टोन्स कहा जाता है इसे एक बार जहाँ रख दिया ये वहीं पड़ा रहता था वो बस ये याद रखते थे कि ये किसका है कमोडिटी मनी ने हमारी जिंदगी आसान कर दी थी पर इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इस बात का पता करना बहुत मुश्किल था कि मेरे पास जो चीज़ है उसकी कीमत क्या है हर कमोडिटी मनी अपनी अलग कीमत रखती थी और अब हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जिसकी एक खास कीमत हो और वो ज़्यादा देर तक रह सके क्योंकि जानवर और एल्कोहल जैसी चीज़ें वक्त के साथ खराब हो जाती हैं सिक्स हंड्रेड बी आज से 2600 साल पहले एंशंट ग्रीस में शुरुआत हुई मटेलिक मनी की सोने और चांदी को मिलाकर ऐसे सिक्के बनाए गए जिन पर शेर और बैल बना होता था लोगों को दिन रात की मेहनत के बाद सिर्फ दो ही सिक्के मिलते थे 
जिनसे उनका खाना भी नहीं आ पाता था गौर से देखिए इसे यह है दुनिया का सबसे पहला सिक्का दी लाइडियन स्टेटर कहा जाता है कि सिक्कों की शुरुआत 1000 हज़ार में सबसे पहले चाइनीज़ ने की थी जो पित्तल और तांबे के सिक्के बनाया करते थे पर लाइडियन स्टेटर की तरह उन्हें इस्तेमाल करना लाजिम नहीं था लाइडियन स्टेटर के बाद तो मानो सिक्कों की बारिश होने लगी हर सल्तनत के बादशाह ने अपने नाम के सिक्के बनाना शुरू कर दिए और हर कोई अब सिक्के इस्तेमाल करने लगा क्योंकि इनके ज़रिए ट्रेड करना बहुत आसान हो गया था पर एक तरह से देखा जाए तो मेटल मनी भी तो कमोडिटी मनी ही थी सिक्के अगर कम हों तो पता नहीं चलता पर अगर ये ज़्यादा हों तो इनकी सबसे बड़ी कमी सामने आने लगती है 700 हंड्रेड बी ये वो वक्त था जब ओवरसीज ट्रेडिंग ज़ोरों शोर से चल रही थी और ये सारा ट्रेड होता था सिक्कों में पर सिक्के जितने ज़्यादा उतना ही ज़्यादा उनका वज़न और वज़न ज़्यादा होने की वजह से वो समंदरी जहाज़ में जगह भी ज़्यादा लेते थे और उन्हें ट्रांसपोर्ट करने में बहुत वक्त लगता था जिसकी वजह से सिक्कों का चोरी होने का खतरा बहुत बढ़ जाता था और तो और सिक्कों को गिना तो जा सकता था पर इतने ज़्यादा सिक्के भला कौन गिने हमें अब कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जो हल्की हो जिसे आसानी से शिफ्ट स्टोर और काउंट किया जा सके एक बहुत मशहूर कहावत है एवरीबडी लाइक्स प्रोग्रेस बट नो बडी लाइक्स चेंज हर कोई तरक्की तो करना चाहता है पर कोई बदलना नहीं चाहता और यही हुआ पेपर मनी के साथ बारह मंगोलियन चाइना का शहनशाह और जंगीज खान का पोता कुबला खान जिसने बार्क ट्री यानी के छाल के दरख्त से दुनिया की पहली पेपर मनी को बनाया पर जैसा मैंने कहा लोग बदलाव पसंद नहीं करते और वो करें भी क्यों कुबला खान उन लोगों को उनके कीमती चमकते हीरों के बदले बस एक कागज का टुकड़ा दे देता था पर कुबला खान की पेपर मनी को लेने से जो इनकार करता उसको मौत की नींद सुला दिया जाता दरअसल ये थी तो पेपर मनी पर इसे कहते हैं आई ओ यू आई ओ यू कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूं तुम ये कागज ले जाओ और जब चाहो ये वापस देकर अपने सोने के सिक्के ले जाना और लोगों ने सोचा कि इस कागज़ को सोने चांदी में बदलवाना ही क्यों इसे ही ट्रेड करते हैं और सिक्कों की ही तरह ये आइडिया चाइना के बाहर हर कहीं फैलने लगा पर जाने अनजाने में एक ऐसी ताकत की शुरुआत होने वाली थी जिसे रोकना नामुमकिन था और वो ताकत थी बैंक्स पेपर मनी की वजह से इंटरनेशनल ट्रेडिंग इस इंतहा तक बढ़ गई कि आई ओ यूज यानी कि उस वक्त की पेपर मनी अब हर किसी के पास होने लगी और यहीं पर कुछ ऐसे लोग जो पैसे के प्यासे थे वो लोगों से उनके सोने के सिक्के लेकर उन्हें आई ओ यूज देने लगे पर आई ओ यू एक ऐसी चीज़ थी जो वो जितना चाहे छाप सकते थे और लोग भी वो पेपर मनी लेने लगे क्योंकि उन्हें सोने के सिक्कों के चोरी होने का डर रहता था और आप तो ये जानते हैं कि बैंक्स पैसा कैसे कमाता है उधार देकर और अब वो मिनी बैंक उन लोगों को आई ओ यूज उधार देने लगा जिसकी वजह से शहर में पेपर मनी बहुत ज़्यादा हो गई और पेपर मनी ज़्यादा होने की वजह से एक ऐसी चीज़ सामने आई जिसे कहते हैं इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई जो चीज़ एक आई यू की थी वो बढ़ दस आई ओ यू की हो गई उस बैंक में इतने सोने के सिक्के नहीं थे जितने पूरे शहर में पेपर मनी थी और जब लोगों को ये पता चला कि उनके आई ओ यूज की कीमत कम हो रही है तो वो अपने सोने के सिक्के लेने के लिए उस बैंक की तरफ भागे पर उस बैंक के पास 
उन सब को देने के लिए कुछ नहीं था लोगों का बैंक्स पर से भरोसा उठ गया और कई सालों तक किसी ने बैंक पर गौर ही नहीं किया अब वो अपने सोने के सिक्के घर में छुपा कर रखने लगे जिससे पैसे का सर्कुलेशन बहुत कम हो गया था और बहुत सी परेशानियां सामने आने लगी में ब्रिटेन एक नया लॉ सामने लेकर आया कि जितना गोल्ड हमारे पास होगा हम उतनी ही पेपर मनी प्रिंट करेंगे जिससे महंगाई भी नहीं होगी और कर्ज भी एक लिमिट में दिया जाएगा इसे कहते हैं पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक करना और देखते ही देखते सारी कंट्रीज अपनी पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक करने लगी और फाइनली 1900 में यूनाइटेड स्टेट्स ने गोल्ड स्टैंडर्ड को अपना लिया इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि पैसा जिस दिन बना था ये अपने साथ एक ऐसी चीज लेकर आया जिससे बचना नामुमकिन है और वो चीज है पैसे की भूख पैसा जितना हो कम लगता है अगर आपके पास 100 करोड़ हों तो आप क्यों नहीं चाहेंगे कि मेरे पास 1000 करोड़ होने चाहिए पैसा जितना मर्जी हो इंसान यही गुनगुनाता रहता है कि बस थोड़ा और बस थोड़ा और बस थोड़ा सा और और इस थोड़े से चक्कर में पेपर मनी फिर से एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जिसके बाद इसे रोकना नामुमकिन था मुल्क में पैसा ज्यादा हो तो होती है इन्फ्लेशन महंगाई जो खतरनाक है पर पैसा कम हो तो होती है डीफ्लेशन जो उससे भी ज्यादा खतरनाक है 1930s यूएस में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था डीफ्लेशन की वजह से क्योंकि चीजों की कीमत कम थी और कंपनीज इतना पैसा नहीं कमा रही थी कि वो अपने इंप्लॉयज को सैलरी दे सकें जिससे इकोनॉमी क्रैश करने लगी लोगों के पास ना ही पैसा था और ना ही जॉब्स और इसी का हल निकालते हुए 1933 में प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने डॉलर और गोल्ड का रिश्ता खत्म कर दिया बस जो थी वो थी पेपर मनी और अब बैंक्स के पास वो ताकत वापस आ गई थी जिसका फायदा उठाना उन्हें अच्छी तरह आता था और वो ताकत थी नोट छापना और ज्यादा पैसा होने से क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं इन्फ्लेशन और इस पर कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने सेंट्रल बैंक फेड को बनाया जो ये रेगुलेट करता है कि मुल्क में ना पैसा ज्यादा हो और ना ही कम पर वो डॉलर जो आप गोल्ड में कन्वर्ट करवा सकते थे जो आपके लिए एक आई ओ यू था और अब वो रह गया था सिर्फ एक कागज का टुकड़ा जो है बस यही है इट्स जस्ट अ वर्थलेस पीस ऑफ पेपर इसकी खुद में कोई वैल्यू नहीं और अब ये बन गई फी एट मनी आपको लगता है सिर्फ डॉलर ही फी एट मनी है नहीं पूरी दुनिया में जितनी भी करेंसी है चाहे वो पाकिस्तानी हो या इंडियन सब की सब फी एट मनी है ऑल दीज पीसीज ऑफ पेपर आर नॉट बैक्ड बाय गोल्ड और एनी फिजिकल कमोडिटी अगर ये कागज का टुकड़ा कुछ नहीं है तो हम इससे सब कुछ कैसे खरीदते हैं क्योंकि हमें बस ये यकीन है कि इसके बदले हमें कुछ मिलेगा आपके बैंक्स वॉलेट्स लॉकर्स में जो पड़ा है वो सिर्फ भरोसा है पैसा नहीं जिसकी वैल्यू दिन ब दिन कम होती जा रही है इन्फ्लेशन की वजह से पेपर मनी ने हमारी बहुत सी मुश्किलों को आसान कर दिया था इसे आसानी से गिन सकते थे संभाल सकते थे और कहीं भी ले जा सकते थे पर एक ऐसी चीज जिसकी इस तेजी से बदलती दुनिया को बहुत जरूरत थी वो चीज थी स्पीड पेपर मनी को आसानी से ले जाया तो जा सकता है पर उसमें भी तो वक्त लगता है अब हमें कोई ऐसी चीज चाहिए थी जिससे हम पैसे को कुछ नैनो सेकेंड्स में दूसरे को ट्रांसफर कर सकें और नाइनटीन में लॉन्च हुई ई मनी डिजिटल मनी लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शन सिर्फ कुछ सेकंड में ना चोरी होने का डर ना ही गिनने की जरूरत और तो और बैंक्स को अब कुछ प्रिंट भी नहीं करना पड़ेगा बस कंप्यूटर पर कुछ नंबर टाइप किए 
और पैसा बन गया सच तो ये है कि स्पीड की दुनिया में हम डिजिटल मनी के बगैर रह ही नहीं सकते हम घर बैठे बैठे सिर्फ एक क्लिक पर हर चीज खरीद सकते हैं डिजिटल मनी दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक एक सेकंड से भी कम वक्त में पहुंच जाती है पर डिजिटल मनी की भी एक बहुत बड़ी कमी है हैकिंग इसे हैक करना मुश्किल तो है मगर नामुमकिन नहीं और इसी चीज से कोसों दूर 2009 में लॉन्च हुआ एक ऐसा पैसा जिसे हैक करना इम्पॉसिबल है मैं बात कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी की बिटकॉइन नाम तो सुना होगा क्रेडिट कार्ड्स चेक्स ऑनलाइन पेमेंट्स ये सब गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक होता है पर बिटकॉइन एक ऐसा पैसा है जिसका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही ये किसी फियाट मनी यानी पेपर मनी से जुड़ा है जो है वो बस कुछ नंबर्स हम तो इसे बनाने वाले का सिर्फ नाम ही जानते हैं सतोशी नाकामोटो और कुछ नहीं इस पर कोई भी गवर्नमेंट रूल्स ना अप्लाई होने की वजह से इसे इलीगल ट्रांजेक्शन में आसानी से यूज़ किया जा सकता है जितनी ज़्यादा इलीगल ट्रांजेक्शन उतना ही ज़्यादा क्राइम और जितना ज़्यादा क्राइम उतना ही ज़्यादा एक कंट्री को नुकसान बिटकॉइन चाहे जैसा भी है पर इसकी ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी क्रेडिट कार्ड्स और ऑनलाइन पेमेंट्स में यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी से हज़ारों साल आगे है इसे हैक करना इम्पॉसिबल है सिर्फ एक बिटकॉइन को हैक करने में शायद एक अरब साल लग जाएंगे या फिर उससे भी ज़्यादा जानते हैं जब बिटकॉइन 2009 में लॉन्च हुआ था तो एक बिटकॉइन ज़ीरो डॉलर का था और 2011 में इसकी कीमत थी सिर्फ एक डॉलर और आज 2021 में एक बिटकॉइन की कीमत है साठ हज़ार डॉलर पाकिस्तानी एक करोड़ पाँच लाख और इंडियन पैंतालीस लाख रुपए अब ये एक स्कैम है या फिर सच में कोई अमीर होने का तरीका ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा पर एक बार पीछे मुड़कर देखिए इस दुनिया को इस दुनिया ने थोड़े से वक्त में कितनी तरक्की कर ली है सिर्फ कुछ हजारों सालों में हम सोने चांदी के सिक्कों से ऐसे पैसे पर आ गए जो नजर ही नहीं आता हमने इस पैसे को अपने फायदे के लिए बनाया था पर शायद हमें इसका नुकसान हो रहा है आप पूरा महीना सुबह से लेकर शाम तक कहीं काम करते हैं और महीने के आखिर में आपको क्या मिलता है सिर्फ कुछ कागज के टुकड़े या स्क्रीन पर नजर आने वाले कुछ नंबर्स आपको ये समझना होगा दुनिया पैसे पर नहीं भरोसे पर चलती है हमें जो नजर आता है वो और कुछ नहीं सिर्फ नजर का धोखा है अब ये सवाल उठता है कि हम करें भी तो क्या करें मनी इज दार्ट ऑफ अवर लाइफ आपको सबसे पहले असली पैसे को पहचानना होगा और असली पैसे को पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है वो चीज जिसकी कीमत वक्त के साथ बढ़े घटे नहीं वो असली पैसा है पेपर मनी की कीमत हर साल महंगाई की वजह से कम हो जाती है और सच कहा जाए तो ये सिलसिला कभी नहीं रुकने वाला पर आप इस चीज से बच सकते हैं असली पैसे में इन्वेस्ट कर कर जिसकी खुद में कोई वैल्यू हो जानते हैं इस दुनिया में जितना भी पैसा है अगर सारा का सारा हर इंसान में बराबर बांट दिया जाए तो वो पैसा वहीं वापस पहुंच जाएगा जहां से वो आया था पर क्यों क्योंकि इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो पैसे को समझते हैं उसे जानते हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है और जिस दिन आप इसे समझ गए तो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी पर यह सब करने से पहले आपको खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करना होगा जो वक्त आप हुकूमत और महंगाई को गालियां देने में जाया करते हैं वही वक्त आप अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर लगाएं क्योंकि कुछ नहीं बदलने वाला आपको खुद को बदलना होगा द मोर यू लर्न द मोर यू आर्न